E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic Seven aqui no canal. Vídeo de Summon, Evocação e dessa vez da nova waifu da vez, a Hard 7, que é a chefe do episódio 5, ok? Então aqui eu farei os testes da personagem também depois que eu evocar e eu espero muito que vocês gostem. Lembrem de deixar a curtir, inscrever-se no canal, ativar o sininho e boa sorte para quem for evocar. Né? Vamos lá, só deixar rolar a animação. Olha, eu tô com medo do ataque básico dela. Aqui, ó. Transição, quando pega a amizade 10, ganha esse, essa imagem, né, ó. Pra usar de plano de fundo. E bora lá. Aqui eu tenho algumas evocações é, do luar, então eu primeiro farei essas evocações. Vamos lá. Meu canalzinho básico, né? Vamos lá. Uh, eu espero realmente consegui-la. Uh, funny. Vamos lá. Então aqui, ó, entrou a personagem. Deixa eu ver a próxima rotação. Kawerik, ok. Eles não são santos, né? Colocaram aqui o coroa abissal. Mas passamos primeiro a invocação grátis. Ok. E eu tenho aqui, ó, 70 marca página galáctico. Parei essas invocações antes. Vai que acontece, né? Eu não acredito, mas... Já pensou se dropa ela aqui? Vamos lá. Ok, Fernila. Não gosto da personagem. Oi, brilhou! Hum, Azazino. Nossa, gente, não aguento mais ML Selene na minha vida. Alguém faz dropar outra coisa? <risos> ok. Ainda tem as evocações do Luar lá do evento que eu tô fazendo. Lá, tá, mais... Opa, dá uma travada aqui. Mais cinco, não, peraí. Seis. Vai lá, dropa, dropa, dropa a hard set, aí eu economizo lá no banner, vai. Um, mais quatro. Opa, brilhou. Esse brilho tá melhor do que o, o evento. Um, guardião. Fallen, segunda Fallen em um mês. Vamos lá, penúltimo. Vai brilhar, vai brilhar. Hard set, hard set. E último. Hum... Oh, travou, travou, pessoal. Travou, travou. Ah, a nova personagem. A Revna. Ok. Então agora vamos aqui e oração. Hum. Ah, tem uma galera que sempre pergunta, ah, por que você faz de um em um, dá uma agonia e tal? Gente, se eu pego com menos evocação, eu economizo o que eu tenho, tá? Então... É sobre isso. Ok. Vamos lá, pega agora, pega agora. <risos> Essa aqui eu acho que é, é garantido mesmo. Lá cinco. E tá tranquilo se for garantido. Que né? Tá perto do garantido. Um. Vejamos. Poderia ter dropado a Dragon Charu, um, dois ML e nada. E é só pra coleção, né? Porque eu acho ela bonitinha. Vamos lá. Continuando aqui. Ok. Eita. Eu tô sentindo, hein? <risos> tô sentindo nada. Vai lá, vai lá. Hum. Bom, pelo menos eu venho isso daí. Uh, faltam 13 após esse. Mais dois. Vamos lá. Agora eu mandarei 10 de uma vez, porque depois tá faltando uma. Um, dois, três, um, dois, 
3, vai. Eita! Coroa abissal. Ok, e chegamos no famigerado garantido, né, pessoal? Então, o bom é que eu economizei recurso já para a próxima personagem. Então, tranquilo. Olha lá. Agora eu tô numa dúvida, que é sobre o imprint dela. Nossa, eu lembrei dela com a Elvira agora. Que cretina. Não posso falar mais nada além disso. Aí, aqui agora, ó. Opa. Nossa, quanta coisa. O jogo, me erra. Eu senti. Aqui. Ah, aqui, ó. Muita gente tava falando que não teria o imprint dela na loja. E tem, tá vendo, ó. Aqui, ó. Ah, devoção da Harset. Então, beleza. Vamos colocar ela aqui na mesa sentada. Pegar aqui, Mago de Trevas, né? Super é, diferente o classe e elemento da personagem, né? <risos> aqui, ó. Aqui, ó. SSS. Tá vendo? Então, com isso já tenho ela SSS. Agora farei o up da personagem. Na verdade. É, eu farei manual porque colocar na benção significa não dar pra usar na... como é que fala? Em defesa. Então vamos lá, daqui a pouco a gente retorna. Pronto pessoal, terminei de buildar, mas deixando bem claro que é uma build provisória, ou seja, joguei algumas peças pra teste, ok? E depois eu arrumo direitinho, não é esse set que ela usará. Então eu coloquei com quatro peças de vida, duas de torrent. O artefato aqui, o Máquina Mágica de Bolhas, que é da Eda de Verão, Aumenta a eficácia e também causa penalidade, é interessante. Vamos lá, o principal aqui são os atributos, já que ela não é um personagem de velocidade. Inclusive pegou velocidade demais. 1.300 de defesa, 24.800, quase 29.000 é, 25 de vida. 100% de crítico, 270 de dano crítico e um imprint no máximo. Né? Eu não coloquei na benção, eu realmente é, coloquei aqui para buildar a personagem. Eu acho que fica interessante desta forma. Vamos lá. Bom, aqui é teste, até com relação à velocidade, olha só. Ela começou, de fato, a linha aqui. Ó, o Fenris é o meu personagem mais lento, ó. Então é RNG de speed pura. Hum... Aqui. Não gosto desse personagem. Ah! Cara, gente, o dano dela parece que é bem alto, né? É bem alto mesmo. Hum. Aqui básico, ok, legal. Beleza. Agora vem o mais importante. <risos> Se rolar qualquer ataque em dupla, tô feito. Hum. Hum, ok. Vejamos. É só para dar dispel mesmo. Nossa. Aqui, skill 3. Eu tô usando bastante o Fendi, viu? 30k na fuça. <risos> Aí aqui, ó. Ai, eu tô pensando em buildá-la de ferida. Tô falando bem sério pra vocês agora. Nossa, muito alto o dano. Caramba. Vamos para mais uma. Pessoal, eu fiquei curioso aqui com esse time, que ele é bem, é, digamos, mais forte que o meu na teoria, né? Então eu colocaria aqui... Só deixa eu confirmar. Ok. 
Eu colocarei esse time pra ver como que fica, vamos lá. Ela sempre começa, então é, a Polix pode ter 350 de velocidade, ó. Gente, é pura RNG de speed isso daqui. Então aqui como ela dá bloqueio de reforço e, e bloqueio de contra-ataque, é útil. Nossa, útil demais. Aqui não tem problema. Eu queria que ela tivesse dado salvo. <risos> Beleza. Ah... Aqui mesmo. Sabe o que é pior, gente? Eu acho que a de trás ela morre de tabela. É. Nossa, fez o... Gente, fez zoeira. Pode não parecer, mas foi interessante aqui. Dando do fez no ataque básico. 17 k <risos> Gente, eu tô amando esse, esse personagem. Lá aí. Ok, beleza. Deu certo aqui. Bora pra mais uma, então. Pronto, pessoal. Penúltima partida, eu... Na verdade, tava pensando, é melhor talvez nem usar a Elvira. Mas... Deixa eu me ver aqui. Não, eu vou assim, ó. Usarei a Elvira aqui. E a única Oi. diferença é ela. Vamos lá. Vocês devem estar perguntando porque eu tô usando muito o Fenris, né? Mas a, a realidade é que é o dano dele bruto. Pior que eu gostei do dano dessa personagem. Eu realmente gostei muito. Nossa, mas ela foi empurrada? Oh, pena que ele tá com o ataque quebrado. Uh, vejamos aqui. É legal que já tira a penalidade. Vamos lá, o Soul Burn aqui. <risos> aqui, ó. Gente, a real é que eu realmente amei o dano causado por essa personagem. O Fenz aqui tá de enfeite, sim. É uma realidade. É que o dano dele é muito alto, então acaba compensando. <risos> Bom, ele morreu, mas até aí. Ele fez o papel. <risos> Adianta de nada isso aí, mulher. Olha só. E aqui? Oh! É, ó. A, a bichinha bate. A bichinha bate. E agora, a última. E agora, pessoal, um time totalmente de RNG. Olha só, então é um time que é totalmente velocista. Bate baseado em velocidade, de certa forma. E eu vou aqui limitando, literalmente. E é isso, bora lá. Hum, vejamos o que acontece. 
Ó, R Ninja Speed, beleza. Opa, eu sem querer mexer no tamanho do meu jogo. Aqui. Agora sim, essa skill é válida porque o bloqueio de reforço ajuda demais. Ó. E aí, olha só o que acontece. Dona Celine. Já é a próxima a jogar, então. Vejamos o que acontece aqui. Eu poderia ter matado essa, mas eu tava curioso. Aí, com isso aí, ó. <risos> Deu certo, é. E realmente, ele é counter da. Do time que vai dar. É, 38k e 300. É isso, galera. Uh, bom. Muito bom. E agora vamos às impressões iniciais, né? Agora de fato jogando com a personagem. Eu tive a impressão que ela é muito boa. O que eu gostei principalmente foi do dano causado pelo ataque básico. Assim, é, gente, é excepcional. Mas eu acho que ela é bem mais fácil de counterar do que o que eu estava imaginando. Agora o que eu farei os testes será com relação, por exemplo, ao artefato que eu falei pra vocês que provavelmente dará pra counterá-la que o... Cadê aqui? Pá, pá, pá. Ah, Eternos, a Dilibet. Eu vi que o Fenris realmente foi feito para tentar bater de frente com ela se ela estiver ali com a Lídica, por exemplo. Uma vez que ele dará aquele dano em área. Então, tem aí algumas questões. Eu preciso realmente testar com muita calma antes de dar um parecer. Primeiras impressões é sempre uma coisa. Às vezes é, eu acho que a personagem é excelente, ela é ruim. Às vezes eu acho que a personagem é uma, um cocô, diga-se de passagem, ó, o, como é o nome dele? O Genua. E acaba sendo tóxico pra caramba, né? Então, eu, eu testarei mais um pouquinho e digo pra vocês o que estou achando. Beleza? Vou ficando por aqui. Lembra de deixar a curtida, inscrever-se no canal, ativar o sininho. Até breve. Tchau, tchau.